Canon 嘅八一零同八一一改裝連續功物系統嘅方法。依、这個方法適合外國型號都得嘅。外國型號通常誒、呃、歐美嗰邊就二一零同二一一，澳紐嗰邊咧就係五一零同五一一，咁可以照改，機型一樣嘅啫，改、那個方法都一樣。咁我哋用個原裝盒嚟、呃、做就方便啲嘅。咁我哋舊盒都可以做嘅，不過舊盒嘅話，誒而家講舊盒嘅話，要一定要加完墨水先可以做。而家我講解翻點樣開個窿。咁依個八一一，咁啊，試翻開個封條先。咁依三個位就開孔。點樣開？跟翻依度嚟開，下面嗰兩個位置照開，上面上邊嗰個位咧就個氣孔唔開嘅，就要封住佢。咁佢隔離嗰度就要開個窿，喺到依度開一個窿嚟做個薄喉嘅。咁我哋係咁依試一試範點樣開到個窿。咁我哋配件我哋有埋個手鑽嘅，咁彩色嗰度。咁樣照開翻一個窿嘅啫，咁依個動作最好喺個平台上面做，因為就咁揸住嚟做難轉啲嘅，咁啊轉完一個窿啊，係咁樣轉完噶啦，幾下嘅啫，咁樣塞翻個膠出落去，都唔係太難嘅啫。示範翻個膠質，係都係咁樣塞落去嘅啫。如是者，咁啊照咁樣做，塞完三個膠質，咁、那個、那個彩色咁樣啦，那個黑色咧都要開翻嚟俾人望一望。呢、这個黑色，咁樣頭先轉嘅方法已經教過噶啦，咁喺翻依個氣孔度轉嘅啫，同一個位置加翻個膠著落去。咁我哋為咗方便，咁我哋就唔改依、这個，咁我用個舊嚟做示範俾你睇。新嘅改完就用得噶啦，舊嘅唔好處就係、是、通常啲人就用到乾先走去改，咁我哋通常開完之後。加翻墨水落去，咁樣加翻墨水落去，加翻佢好似原裝嗰個墨水量，咁依度加翻一兩秒幫補下就 O K 噶啦。咁啊加完噶啦，加完就可以擺翻部機度，依、這個舊盒要擺翻部機度試，試咗好正常編嘢，咁你就可以插我哋個外置咗個喉啦。咁依個我都示範多次點樣加墨水。咁我哋開返個膠竹啦，就咁加啲墨水落去嘅啫。咁我哋拎返個拍出嚟，照到返落個外置左度嘅啫。其實我哋跟比客已經係滿晒墨水㗎啦，不過為免啲有啲唔係咁清楚，咁我哋加一個位置俾你睇一睇。咁啊，加完完成噶啦。一個動作就叫做導物嘅動作。導物嘅動作咧，就係、是、係簡單，因為依本身我哋已經做好依個動作係唔使做嘅，不過都要示範一次俾你睇。依、這個就幾隻顏色已經倒咗去前面啊啲墨水。咁、那個紅色係當你冇墨水嘅話咧，你又抽翻用依、這個。針筒條喉抽啲墨水上嚟，咁啊抽咗上嚟，咁啊導物完成咗噶啦。佢喺前面就用得噶啦啲墨水。咁我哋就插喉，插喉，我哋四隻顏色完成咗噶啦。插喉嘅動作就係、是、太簡單，紅色啦
藍色。黄色，咁、那、呢个彩色盒就搞掂啦。到个黑色盒，黑色盒都系咁样啦。咁啊，完成咗薄厚噶啦，咁就可以直接摆喺部机度用。住佢，咁樣走線嗰嗰 part 咧，就係、是、咁樣條線擺喺下邊呢個位置，推推佢，睇夠唔夠長。咁、那個位置點樣箍死佢咧？有兩條索帶根嘅，咁啊照索喺呢度嘅啫。咁啊，缩紧咗，咁可以多余嘅剪咗佢。咁条食诶，条动物盒度咧，就摆翻向后边，摆翻好佢就 O K 嘅啦。曲翻靚啲個位置，陣間你刪過就容易啲。咁而家跟翻啲長短嘅話咧，咁樣推翻埋去，依度過長嘅話拉翻佢，唔好咁長。咁夠佢夠走就得噶啦。咁啊 OK。咁又可以示範俾你睇開翻機。咁依度外邊嘅座咧，要對住個濾氣都要擺翻上去嘅。個配件濾氣可以擺翻上去。咁我哋用咗依個刪蓋依粒誒代替佢刪咗蓋，其實你刪蓋，因為而家要示範，唔刪得蓋俾你睇啫。咁你自己用嘅話咧，你就刪蓋用啦，就咁樣刪蓋嘅啫。咁我而家示範完，陣間刪翻蓋俾你睇翻。測試下，測試下幾熱嚟睇睇咯。看看頭幾張可能有少少問題，因為頭先喐過個物壓嚟。因為我哋加咗個依、這個叫做恆壓器，所以。佢哋啲墨水就好平均流向嘅啦，唔使好似以前前一代嘅產品有墨水倒流現象，依家嘅產品墨水唔會有倒流嘅啦，個穩壓程度好高嘅。啟動部機係比較嘥少少時間。仲有兩個夾跟埋嘅話咧，你可以將條喉夾喺依依度咯，夾喺依度或者夾喺側邊度咯。咁
依個隨意嘅。咁個左調校高低嘅話咧，通常我哋晾起誒一至兩 cm 都 OK 冇問題嘅啦。咁就咁測試，一 set 落去已經 OK 啦。而家刪蓋俾你睇一睇，因為啱啱粒嗰個膠的我剪到啱啱同腰位一樣，所以佢可以刪蓋、開蓋都可以印到嘢。咁你唔使需要呢個膠質㗎啦。咁我刪蓋俾你睇睇，依家咁樣啦，已經刪到蓋嚟用㗎啦，影響唔到走線。咁繼續測試幾張俾你睇。依部機。好處就係個墨盒可以強狂印都得嘅。依個墨盒之前已經跑咗二千五百張以上嘅測試咗，用個公墨系統。咁我而家再示範多次，搏一搏俾你睇翻嘅啫。咁依個公墨系統照出，隔離啲紙就係依個公墨系統編出嚟嘅，全部都係同依個 pattern 合編咗。依一一扎都係一模一樣嘅，咁大沓都係一模一樣嘅，二千五百張，所以依個噴頭係好強勁嘅個噴頭嚟嘅，用喺依個 IP 二七七零度，而家編咗二千五百蚊個頭都唔誒五百張個頭都唔會死一個示範俾你睇翻點樣博個公物系統，睇翻編到嘅嘢，一路編編緊，咁樣個穩壓程度好高嘅呢、這個公物系統，呢、這個。恆壓配件，有咗佢就唔會驚個公物系統啲物壓唔正常。多謝曬。